வணக்கம் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ மற்றும் ஈவெண்டை கையாள்வது குறித்த ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டியூட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்டை எப்படி பயன்படுத்துவது டைம் மற்றும் ஸ்டேட் ஈவெண்ட்களை எப்படி கையாள்வது வென் ஸ்டேட்மெண்டை எப்படி பயன்படுத்துவது இந்த டியூட்டோரியலை பதிவு செய்வதற்கு நான் ஓபன் மாடலிகா ஒன் மற்றும் உபன் டூ ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் பதிப்பு போர்டீன் ஐ பயன்படுத்துகிறேன் ஆனால் இந்த டியூட்டோரியலில் விளக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறை விண்டோஸ் மேக் ஓஎஸ் எக்ஸ் அல்லது ஆர்வ மீதான பாசி ஓஎஸ் போன்ற மற்ற ஓஎஸ் லும் இவ்வாறு இருக்கிறது இந்த டியூட்டோரியலை புரிந்து கொள்ள மற்றும் பயிற்சியை செய்ய பின்வருவனவை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் பிசிக்கல் சிஸ்டம்களின் ஈக்குவேஷனை அடிப்படையாக கொண்ட மாடலிங் எந்த புரோகிராமிங் லாங்குவேஜிலும் உள்ள பிரான்சிங் மாடலிகாவில் கிளாஸின் வரையறுப்பு இதற்கான முன் நிபந்தனை டியூட்டோரியல்கள் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் வலைதளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன அவற்றை பார்க்கவும் முந்தைய டியூட்டோரியல்களில் ஃப்ரீ ஃபால் கிளாஸ் ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டுவிட்டது இப்போது அதற்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்டை சேர்ப்போம் டி ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நொடிகள் வரை பந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறது கிராவிட்டியுடன் கூடிய ஃப்ரீ ஃபால் டி ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நொடிகளில் தொடங்குகிறது இந்த கண்டிஷனை சிமுலேட் செய்கின்ற டைம் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ற பெயருடைய ஒரு மாடலை நான் உருவாக்கியுள்ளேன் டைம் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் வலைதளத்தில் கோட் ஃபைல்ஸ் இணைப்பில் உள்ளது கோட் ஃபைல்ஸ் இணைப்பில் இருக்கின்ற எல்லா ஃபைல்களையும் டவுன்லோடு செய்து சேமிக்கவும் உங்கள் வசதிக்காக ஃப்ரீ ஃபால் கிளாஸும் கிடைக்குமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது இப்போது ஓஎம் எடிட்டுக்கு செல்கிறேன் நான் எனது கணினியில் ஏற்கனவே அதை நிறுவிவிட்டேன் உபன்டூ ஆபரேட்டிங் சிஸ்டமில் ஓஎம் எடிட்டை திறக்க மேல் இடது மூளையில் இருக்கின்ற டேஷ் ஹோம் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும் சர்ச் பாரில் டைப் செய்க ஓஎம் எடிட் பின் ஓஎம் எடிட் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும் நான் திரும்ப செல்கிறேன் குறிப்பு விண்டோஸை பயன்படுத்துபவர்கள் ஓஎம் எடிட்டை ஸ்டார்ட் மெனுவில் இவ்வாறே தேடி பின் திறக்கலாம் டைம் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைலை திறக்க ஓபன் மாடல் அல்லது லைப்ரரி ஃபைல் என்று பெயரிட்ட டூலை கிளிக் செய்யவும் உங்கள் கணினியில் டைம் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைலை கண்டுபிடித்து ஓபனை கிளிக் செய்யவும் இந்த ஃபைலை திறக்க மாறாக நீங்கள் ஃபைல் மெனுவை பயன்படுத்தலாம் டைம் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் லைப்ரரி பிரவுசரில் தோன்றிவிட்டதை கவனிக்கவும் இந்த ஐக்கனை ரைட் கிளிக் செய்து வியூ கிளாஸை தேர்ந்தெடுக்கவும் மாடல் இப்போது டயக்ராம் வியூவில் திறந்துவிட்டது மூன்றாவது பட்டனான டெக்ஸ்ட் வியூவை கிளிக் செய்யவும் மாடலிகாவில் மாடல் மற்றும் கிளாஸ் ஒரே பொருள் கொண்டதாக பிரயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் ஏற்கனவே விவாதித்து விட்டோம் இந்த மாடலின் பெயர் டைம் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆகும் இவை போன்ற கமெண்ட்டுகள் ஒரு மாடல் அல்லது கிளாஸின் முதல் வரியில் எழுதப்படலாம் ஃப்ரீ ஃபால் கிளாஸில் இருப்பது போல் ஹெச் வி மற்றும் ஜி அதே குவான்டிட்டிகளை குறியிட்டு காட்டுகிறது இனிஷியல் ஈக்வேஷன் பகுதி இனிஷியல் கண்டிஷன்களை கொண்டிருக்கிறது நேரம் டி ஈக்வல் டு ஜீரோவில் ஹெச் இன் மதிப்பு தேர்ட்டி மீட்டர் ஆகும் நேரம் டி ஈக்வல் டு ஜீரோவில் வி இன் மதிப்பு ஜீரோ ஆகும் இந்த மாடலின் ஈக்வேஷன் பகுதியின் தொடக்கத்தை ஈக்வேஷன் குறிக்கிறது இப்போது ஸ்லைடுகளில் விளக்கப்பட்டுள்ள கன்ஸ்ட்ரெயிண்டை எப்படி சேர்ப்பது என்று பார்ப்போம் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஈக்வேஷன் பிரிவில் ஒரு இஃப் எல்ஸ் பிளாக் இருப்பதை கவனிக்கவும் இந்த இஃப் எல்ஸ் பிளாக்கின் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்டையும் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டைம் வேரியபிளின் மீது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்டை வைக்கிறது டைம் மாடலிகாவில் உள்ள ஒரு பில்டின் வேரியபிள் ஆகும் அதை ஒரு கிளாஸ் அல்லது மாடலில் வெளிப்படையாக டிக்ளேர் செய்ய வேண்டாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நொடிகளுக்கு பிறகு பந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃபாலை அனுபவிக்கிறது அதனால் இந்த இரண்டு ஈக்வேஷன்களும் ஃப்ரீ ஃபால் கிளாஸில் உள்ள அதே ஈக்வேஷன்களை வர்ணிக்கிறது நேரம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நொடிகளுக்கும் குறைவாக இருக்கும் போது தான் கொண்டிருக்கின்ற ஈக்வேஷன்களை எல்ஸ் பிரான்ச் செயல்படுத்துகிறது நேரம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நொடிகளுக்கும் குறைவாக இருக்கும் போது பந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறது அதனால் அவ்வாறு இருக்கும் போது இந்த இரண்டு ஈக்குவேஷன்களும் சரியாக பொருந்தும் முடிவை குறிக்கிறது மாடல் இப்போது முடிவடைந்து விட்டது சிமுலேட் பட்டனை கிளிக் செய்து அதை சிமுலேட் செய்வோம் பிளாட்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்போது திறந்துவிட்டது வேரியபிள்ஸ் பிரவுசரில் ஹெச் ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் இது ஹெச் வேர்சஸ் டைம் பிளாட்டை உருவாக்குகிறது 
நேரம் t equal to 0.5 நொடிகளுக்கு பந்து ஓய்வு நிலையில் இருப்பதால் உயரம் நிலையாக இருக்கிறது முடிவை நீக்க வேரியபிள் ப்ரௌசரில் டைம் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிளை ரைட் கிளிக் செய்து டெலிட் ரிசல்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கவும் மாடலிங் பெர்ஸ்பெக்டிவுக்கு திரும்பிச் செல்ல கீழ் வலது பக்கத்தில் இருக்கின்ற மாடலிங் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் இப்போது எல்ஸ் பிரான்ச்சில் இரண்டாவது ஈக்குவேஷனை நீக்குகிறேன் இந்த மாடலை சேமிக்க டூல் பாரில் இருக்கின்ற சேவ் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் சிமுலேட்டை கிளிக் செய்யவும் சிமுலேஷன் தோல்வியடைந்து விட்டது எரர் மெசேஜை காண மெசேஜஸ் பிரவுசருக்கு சென்று மேலே ஸ்கிரால் செய்யவும் ஒவ்வொரு பிரான்ச்சிலும் இருக்கின்ற ஈக்வேஷன்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று எரர் மெசேஜ் கூறுகிறது அதனால் இஃப் மற்றும் எல்ஸ் பிரான்ச்சுகளில் இருக்கின்ற ஈக்வேஷன்களின் எண்ணிக்கை வேரியபிள்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் ஈக்வேஷனை திரும்ப அதன் இடத்தில் புகுத்தி பெண் சேவ் பட்டனை கிளிக் செய்கிறேன் டிஇஆர் ஆஃப் ஹெச் ஈக்வல்ஸ் வி என்ற ஈக்வேஷன் இஃப் மற்றும் எல்ஸ் பிரான்ச்சுகள் இரண்டிற்கும் பொதுவானதாகும் என்பதை கவனிக்கவும் அதனால் இஃப் எல்ஸ் பிளாக்கு பதிலாக இரண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுகளை வைக்கலாம் அது எப்படி செய்யப்படுகிறது என்று நான் உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் முதலில் இஃப் எல்ஸ் பிளாக்கை நீக்கவும் இங்கு டைப் செய்யப்பட வேண்டிய ஈக்வேஷன்கள் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டாட் டி எக்ஸ் டி என்று பெயரிடப்பட்ட ஒரு ஃபைலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஃபைல் கோட் ஃபைல்ஸ் இணைப்பிலும் கிடைக்கிறது அது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் என்பதால் அதை திறக்க நான் ஜி எடிட்டை பயன்படுத்தி உள்ளேன் நான் ஜி எடிட்டுக்கு செல்கிறேன் விண்டோஸை பயன்படுத்துபவர்கள் நோட் பேட் அல்லது வேறு ஏதேனும் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை பயன்படுத்தி இந்த ஃபைலை திறக்கலாம் இரண்டு ஈக்வேஷன்களையும் காப்பி செய்யவும் ஓ எம் எடிட்டுக்கு திரும்ப செல்லவும் ரைட் கிளிக் செய்து பேஸ்டை தேர்ந்தெடுக்கவும் டூல் பாரில் இருக்கின்ற சேவ் பட்டனை மீண்டும் கிளிக் செய்யவும் சிமுலேட்டை கிளிக் செய்யவும் பாப் அப் விண்டோவை மூடவும் வேரியபிள்ஸ் பிரவுசரில் ஹெச் ஐ மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கவும் ஹெச் வர்சஸ் டைம் பிளாட்டும் முந்தைய கேஸும் ஒன்றாக இருக்கிறது இது இரண்டு மாடல்களும் ஒன்றே என்று குறிப்பதை கவனிக்கவும் முடிவை நீக்க டைம் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிளை ரைட் கிளிக் செய்து டெலிட் ரிசல்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கவும் கீழ் வலது பக்கத்தில் இருக்கின்ற மாடலிங் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் இது ஒரு இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டைம் கிரேட்டர் தான் அவர் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக இருந்தால் டிவி பை டிடி ஈக்வல் டு ஜி இல்லையெனில் டிவி பை டிடி ஈக்வல் டு ஜீரோ என்பதை இது குறிக்கிறது இப்போது ஸ்லைடுகளுக்கு திரும்புகிறேன் இஃப் பிரான்சின் ஈக்வேஷன்களின் எண்ணிக்கையும் எல்ஸ் பிரான்சின் ஈக்வேஷன்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கவனிக்கவும் மேலும் அவை இரண்டும் கிளாஸ் அல்லது மாடலில் இருக்கின்ற வேரியபிள்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு சிஸ்டமின் நடத்தையில் ஏற்படுகின்ற திடீர் மாற்றமே ஈவெண்ட் ஆகும் ஈவெண்ட்டுகளை டைம் ஈவெண்ட்டுகள் மற்றும் ஸ்டேட் ஈவெண்ட்டுகள் என்று வகைப்படுத்தலாம் ஒரு டைம் ஈவெண்டில் ஈவெண்ட் நிகழ்கின்ற நேரம் துல்லியமாக தெரியப்படும் டி ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நொடிகளில் ஒரு டைம் ஈவெண்டை டைம் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் கையாள்கிறது ஒரு சிஸ்டம் வேரியபிள் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை தாண்டும் போது ஸ்டேட் ஈவெண்ட் நிகழ்கிறது ஸ்டேட் ஈவெண்ட்டுகளை ஒரு உதாரணத்தை பயன்படுத்தி புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம் ஃப்ரீஃபாலில் ஒரு பந்து தரையை தொடும்போது ஒரு ஸ்டேட் ஈவெண்டை எதிர்கொள்கிறது அது தரையை தொடும்போது பின்வரும் நடத்தை கவனிக்கப்படுகிறது பந்தின் வெலாசிட்டி திசை திரும்புகிறது மோதல் இன்னலாஸ்டிக்காக இருந்தால் வெலாசிட்டியின் மேக்னிடியூடு மாறுகிறது இந்த நடத்தையை சிமுலேட் செய்ய பவுன்சிங் பால் என்ற பெயரை கொண்ட ஒரு மாடலை நான் உருவாக்கியுள்ளேன் இந்த ஃபைல் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் வலைதளத்தில் கிடைக்கிறது இந்த மாடலை பார்க்க மற்றும் சிமுலேட் செய்ய ஓ எம் எடிட்டுக்கு திரும்ப செல்கிறேன் ஓபன் மாடல் அல்லது லைப்ரரி ஃபைல் டூலை கிளிக் செய்யவும் உங்கள் கணினியில் பவுன்சிங் பால் ஃபைலை கண்டுபிடித்து ஓபனை கிளிக் செய்யவும் லைப்ரரி பிரவுசரில் பவுன்சிங் பால் ஐக்கனை ரைட் கிளிக் செய்து வியூ கிளாஸை தேர்ந்தெடுக்கவும் மாடல் டெக்ஸ்ட் வியூவில் திறக்கவில்லை எனில் மாடலிங் ஏரியாவின் மேலுக்கு சென்று டெக்ஸ்ட் வியூ பட்டனை கிளிக் செய்யவும் பந்திற்கு பூமியுடன் நடந்த இன்னலாஸ்டிக் மோதலுக்கான ரெஸ்டிடியூஷனின் கோஎிஷியன்ட் இ ஆகும் அது ஒரு பாராமீட்டர் மற்றும் சிமுலேஷன் முழுவதும் அதன் மதிப்பு ஜீரோ பாயிண்ட் நிலையாக இருக்கிறது ரேடியஸ் பந்தின் ரேடியஸை 
மீட்டரில் வர்ணிக்கிறது டைம் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிளில் இருந்தது போல் ஹெச் வி மற்றும் ஜி அதே குவான்டிட்டிகளை குறியீட்டு காட்டுகிறது மோஷன்களின் இந்த இரண்டு ஈக்வேஷன்கள் ஃப்ரீபால் கிளாஸில் ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன வென் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஈவெண்டை சமிக்னை செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு ஈவெண்ட் நிகழும் போது செய்யப்பட வேண்டிய நடவடிக்கையை குறிப்பிட அது பயன்படுத்தப்படுகிறது பந்து பூமியுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் போது ஹெச் லெஸ் ஈக்வல் டு ரேடியஸ் ட்ரூவாக இருக்கிறது ஈவெண்ட் நிகழும் போதெல்லாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இயக்கப்படுகிறது ரீயூனிட் பங்கன் ஒரு வேரியபிளை மீண்டும் இனிஷியலைஸ் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது இங்கு இது பந்தின் வெலாசிட்டியை இ இன் நெகட்டிவ் ப்ராடக்ட் மற்றும் பந்து பூமியை தொடுவதற்கு முன் கொண்டிருந்த வெலாசிட்டியுடன் மீண்டும் இனிஷியலைஸ் செய்கிறது இந்த மாடலை சிமுலேட் செய்ய டூல் பாரில் இருக்கின்ற சிமுலேஷன் செட்டப் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் ஜெனரல் டேபின் கீழ் ஸ்டாப் டைம் ஃபீல்டை தேர்ட்டி யூனிட்டுகளுக்கு மாற்றி சிமுலேட்டை கிளிக் செய்யவும் பாப்அப் விண்டோவை மூடவும் வேரியபிள் ப்ரௌசரில் ஹெச் ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் ஹெச் பூஜ்யத்திற்கும் கீழே இறங்குகிறது இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாகும் ஃப்ரீபால் கிளாஸை சிமுலேட் செய்யும் போது இதே மாதிரி நடத்தையை நாம் பார்த்தோம் இந்த தவறான நடத்தை எண் சார்ந்த எரர்களினால் ஏற்படுகிறது எண் சார்ந்த எரர்கள் பற்றிய ஒரு விவாதம் இந்த டுட்டோரியலுக்கு அப்பாற்பட்டது நன்கு புரிந்து கொள்ள பவுன்சிங் பாலின் ஜெனோ நடத்தையை பார்க்கவும் நான் ஹெச் ஐ டி செலக்ட் செய்கிறேன் ஸ்லைடுகளுக்கு திரும்பவும் வென் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஈவெண்டை சமிக்னை செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது ரீயூனிட் ஆஃப் ஏ கமா பி பி இன் மதிப்பை வேரியபிள் ஏவுக்கு ஒதுக்கி சிமுலேஷனை மீண்டும் தொடர்கிறது ப்ரீ ஆஃப் ஏ ஈவெண்டிற்கு முன் இருந்த வேரியபிள் ஏ இன் மதிப்பை கொடுக்கிறது உதாரணத்திற்கு ஈவெண்ட் நிகழும் போது ரீயூனிட் ஆஃப் ஏ கமா டென் ஏவுக்கு பத்து மதிப்பை ஒதுக்குகிறது பவுன்சிங் பால் மாடலின் தவறான நடத்தை பவுன்சிங் பால் வித் ஹிஸ்டரிசில் திருத்தப்படுகிறது பவுன்சிங் பால் வித் ஹிஸ்டரிசஸ் மாடல் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் வலைதளத்தில் கிடைக்கிறது பவுன்சிங் பால் வித் ஹிஸ்டரிசஸை சிமுலேட் செய்து ஹெச் வர்சஸ் டைம் பிளாட்டை உருவாக்கவும் பவுன்சிங் பால் மற்றும் பவுன்சிங் பால் வித் ஹிஸ்டரிசஸுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை கவனிக்கவும் இத்துடன் நாம் இந்த டியூட்டோரியலின் முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம் பின்வரும் இணைப்பில் உள்ள வீடியோவை காணவும் அது ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டத்தை சுருங்கச் சொல்கிறது நாங்கள் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்களை பயன்படுத்தி செய்முறை வகுப்புகள் நடத்துகிறோம் சான்றிதழ்கள் தருகிறோம் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும் இந்த ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியலுக்கு தொடர்புடைய கேள்விகள் உங்களுக்கு ஏதேனும் இருந்தால் பின்வரும் வலைதளத்தை பார்க்கவும் டெக்ஸ்ட் புக் கம்பேனியன் ப்ராஜெக்டின் கீழ் பிரபலமான புத்தகங்களில் இருந்து தீர்க்கப்பட்ட உதாரணங்களை கோடு செய்வதை நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கிறோம் இதை செய்பவர்களுக்கு நாங்கள் மதிப்பூதியம் மற்றும் சான்றிதழ்கள் தருகிறோம் மேலும் விவரங்களுக்கு பின்வரும் வலைதளத்தை பார்க்கவும் லேப் மைக்ரேஷன் ப்ராஜெக்டின் கீழ் கமர்ஷியல் சிமுலேட்டர் லேபுகளை ஓபன் மாடலிக்காவுக்கு இடம்பெயர்க்க நாங்கள் உதவுகிறோம் மேலும் விவரங்களுக்கு வலைதளத்தை பார்க்கவும் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் ப்ராஜெக்டிற்கு ஆதரவு இந்திய அரசாங்கத்தின் என்எம்இஐசிடி எம்ஹெச்ஆர்டி மூலம் கிடைக்கிறது ஆதரவு அளித்த ஓபன் மாடலிக்காவின் வளர்ச்சிக் குழுவிற்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம்